Hello dear students this is your doctor Sirajuddin again and i have come up with the part 2 of crop wheat competition i know isko thoda delay hua hai but iske alawa you know uh, you can see ki mock test maine dale hain regularly to aaj hum study karenge part 2 crop wheat competition aur uska part 1 aapko dekhna hi dekhna hai because it is in the continuation of the first part okay so without much ado let us start the part 2 of crop wheat competition so you see <clears throat> if we look at the principles of crop wheat competition then basically we have four here four categories competition for the nutrients then competition for the moisture then competition for light and competition for carbon dioxide or space so if you look at the principles of the crop wheat competition तो हमारे कितने कैटेगरीज हैं चार कैटेगरीज है इट मीन्स ये सिर्फ हाईलाइट कर रहा है कि जो आपके क्रॉप और वीड्स हैं वो आपस में किन किन पैरामीटर्स को लेकर कम्पीट कर सकते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को लेकर कम्पीट कर सकते हैं मॉइस्चर को लेकर कम्पीट कर सकते हैं लाइट को लेकर कम्पीट कर सकते हैं गैसेस को लेकर कम्पीट कर सकते हैं और स्पेस को लेकर कम्पीट कर सकते हैं ओके देन मूविंग ऑन इफ वी लुक एट दस टेक दम वन बाय वन ओके सो कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रिएंट्स so it is an important aspect of crop wheat competition and we know that your wheats usually absorb mineral nutrient faster than the crop plants to ye bahut hi ek advantage hai wheats ko ki jo wheats hai wo normally jo mineral nutrients hai aapke jo soil mein present hai they can take them or you know uptake them or absorb them faster than the crop plants to ye competitive advantage hai unko kyunki unki initial growth bahut jaldi ho jati hai wheats ki as compared to the crop and usually wheats accumulate relatively larger amounts of nutrients than the crop plant nutrient removal okay by wheats and it leads to the huge loss of nutrients in each crop season which is often twice that of a crop plants to ek advantage to ye hua ki wo jaldi jaldi absorb karte hain as compared to the crop plant aur zyada amount mein relatively larger amount mein wo accumulate bhi karte hain न्यूट्रिएंट्स को एज कम्पेयर टू दी क्रॉप प्लांट रिमूवल सो इससे होता क्या है कि ह्यूज लॉस होता है क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स uh, के लिए और अगर इस लॉस को देखें इट इज ऑफन ट्वाइस दैट ऑफ द क्रॉप प्लांट सो इट मीन जो रिमूवल है जितना आपका क्रॉप रिमूव करती है उसका डबल आपका वीड्स कर लेते हैं बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स कि आपका वीड्स किस तरह का है उसका नेचर ऑफ ग्रोइंग uh, क्या है उसकी डेंसिटी कितनी है उसका कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कितनी है इन सब चीज़ों पे यू you नो know, uh, ये सब फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं जिससे पता चलता है कि कितना कॉम्पिटिटिव हो सकता है एक वीड ओके देन मूविंग ऑन अब आपको ये जो स्लाइड मैं बताने जा रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका पी एच एग्जाम्स में या फिर आपके एस एग्जाम में आपके जे एग्जाम में ठीक है तो मैं बताता हूं आपको इनसे पूछा भी गया तो जैसे कि एमरेंथस की बात करें तो एमरेंथस आपका आता है नाइट्रोफिल्स में तो इट मीन्स ये नाइट्रोजन लवर है तो इट कैन एक्यूमुलेट ओवर थ्री परसेंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द ड्राई मैटर एंड दैट्स व्हाई इट यू नो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाइट्रोफाइल्स तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में कि एमरेंथस कितना परसेंट नाइट्रोजन तो थ्री परसेंट नाइट्रोजन या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमरेंथस है वेदर इट इज नाइट्रोफिलिस प्लांट और नॉट ओके देन मूविंग ऑन जो आपका डिजिटेरियस स्पेशीज है इट कैन एक्यूमुलेट मोर फॉस्फोरस कंटेंट तो ये फॉस्फोरस लेवल है तो ये फॉस्फोफाइल्स में आएगा तो इट कैन एक्यूमुलेट ओवर थ्री देन इफ इन केस ऑफ जीनोपोडियम एंड पॉर्चुला का ऑलेरेसिया दे आर पोटेशियम लवर ओके तो ये आपके पोटेशियम लवर हैं एंड दे कैन यू नो हैव अप टू फोर परसेंट ऑफ के टू एंड देयर ड्राई मैटर देन एक बार पी एच डी का एग्जाम में दे रहा था आई आर आई का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जिंक एक्यूमुलेटर वाला तो सिटेरिया ल्यूटिस एक्यूमुलेट एज हाई एज फाइव एटी फाइव पी पी एम दैट इज पार्ट पर मिलियन ऑफ जिंक इन इट्स ड्राई मैटर एंड दिस इज अबाउट थ्री टाइम्स मोर देन बाई दी सीरियल क्रॉप तो तीन गुना ज्यादा ये क्या कर सकता है एक्यूमुलेट कर सकता है सिटेरिया ल्यूटिसेंस और मैंने बताया जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ओके देन मूविंग ऑन इफ वी नाउ लेट इस टेक द कंपटीशन फॉर द मॉइस्चर तो क्रॉप वीट कंपटीशन बिकम्स क्रिटिकल विद इंक्रीजिंग 
सॉइल मॉइस्चर स्टेट अब जैसे जैसे सॉइल मॉइस्चर कम होती चली जाएगी सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस डेवलप होता जाएगा तो क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन और ज्यादा क्रिटिकल और सीवियर हो जाएगा एंड इन जनरल यू नो वी हैव एक्सपीरियंस्ड एज ए रिसर्चर और और अदर इस रिसर्चर्स ने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि इन जनरल फॉर प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर वीड्स ट्रांसपायर मोर वाटर देन द फील्ड क्रॉप्स तो इक्वल अमाउंट ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए वीड्स ज़्यादा पानी यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द फील्ड क्रॉप्स सो देर फोर इनका जो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपेरेशन है जो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपेरेशन इवेपो ट्रांसपेरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर इन द गैसियस फॉर्म्स ठीक है फ्रॉम द वेजिटेटिव एज वेल एज द टेरिस्ट्रियल एटमोस्फेयर ओके तो दैट इज द इवेपो ट्रांसपेरेशन तो वीडी क्रॉप फील्ड में एक्चुअल इवेपो ट्रांसपेरेशन इज मच मोर देन द इवेपो ट्रांसपेरेशन फ्रॉम अ वीड फ्री क्रॉप फील्ड और ये क्यों है बिकॉज वीड्स ज्यादा पानी यूज करते हैं या ट्रांसपायर करते हैं फॉर द डायमीटर प्रोडक्शन तो अगर हम कंजप्टिव व्यूज देखें नाउ यू अगेन आस्क मी यू नो यू मे आस्क मी वट इज कंजप्टिव व्यूज तो कंजप्टिव व्यूज इज द ई टी प्लस द वॉटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो ई टी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो रिक्वायर्ड वाटर है उसको हम टोटल जो उसका समय उसको कंजप्टिव यूज बोलते हैं लेकिन सिर्फ लेस देन वन परसेंट आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होता है सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ई टी तो कंजप्टिव यूज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ई टी तो अगर हम चीनोपोडियम की बात करें चीनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ भी बोलते हैं ठीक है तो 550 एम mm इसका कंजप्टिव यूज है बट अगर हम वीट क्रॉप की बात करें तो इट हैज गॉट 479 सेवेंटी mm. तो हेयर यू सी जो मैं हाईलाइट कर रहा था कि इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर के लिए वहां पे 550 सौ mm की रिक्वायरमेंट है चीनोपोडियम एल्बम को और वीट में उससे लेस है दैट इज 479 सेवेंटी mm फॉर वीट ये भी आपको याद करना है बिकॉज इट मे इट मे बी आर्स इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टू देन इन केस ऑफ फर्दर इट वॉज नोटेड दैट वीड्स रिमूव मॉइस्चर इवनली फ्रॉम अप टू नाइंटी सेंटी नो सेंटी सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ तो देखिए ज्यादा पानी तो लेते ही लेते हैं और ज्यादा दूरी से इट मीन ज्यादा डेप्थ से भी वो रिमूव कर सकते हैं वो भी इवनली तो अप टू नाइंटी सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ आपके वीड्स जो है वो मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं बट ऐसा हर हर आपकी फील्ड क्रॉप के साथ नहीं है ठीक है तो जो मेजर ऑफ दी अपटेक होता है मॉइस्चर का बाय वीट पर्टिकुलरली जो कि सीरियल क्रॉप है वो सिर्फ टॉप 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल डेप्थ से होता है सो द वीट्स ग्रोइंग इन फेलो लैंड आर फाउंड टू कंज्यूम एज मच एज 70 टू 120 हेक्टर एम एम माइंडेड कि जो वीट्स आपके फेलो लैंड में भी हो रहे हैं जहां पर कोई क्रॉप नहीं लगी हुई है फेलो है ठीक है दे कंज्यूम एज मच कितना 70 से 120 70 टू 120 हंड्रेड हेक्टर एम एम ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड दिस मॉइस्चर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 टू 20 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर तो जितना पानी ये लॉस कर दे रहे हैं उस उस पानी से कितना 15 से 20 क्विंटल ग्रेन हम पर हेक्टेयर क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यू कैन सी कितने कॉम्पिटेटिव होते हैं ये वीट्स then moving on now competition for the light or the solar energy so the plant height and vertical leaf area distribution are the important elements of crop wheat competition to jo plant height hai aur jo vertical leaf area distribution hai dono hi bahut important elements hain parameters hain for the crop wheat competition when moisture and nutrients in the soils are plentiful agar aapke soil mein moisture bhi acha hai aapke nutrients bhi acche hain the weeds have an edge over crop plants and grow taller to hota kya hai ab jaise main pehle bhi discuss kar chuka hu ki weeds jaldi jaldi se consume kar lete hain absorb kar lete hain to they have got an edge over the crop plants aur wo taller ho jate hain and competition for light occurs during early crop growth season if a dense weed growth smoothes the crop seedlings तो अगर टॉल हो जाएंगे तो अगर अर्ली क्रॉप सीजन की बात करें तो कंपटीशन लाइट का होना लगता है क्योंकि अगर डेंस वीड ग्रोथ है तो वो क्या करेगा क्रॉप की सीडलिंग को स्मूदर कर देगा क्या कर देगा कॉम्पिटेटिवली उसको सप्रेस कर देगा ओके देन मूविंग ऑन इफ वी लुक एट मोर अबाउट इट 
क्रॉप प्लांट सफर बैडली ड्यू टू देडिंग इफेक्ट ऑफ वीड्स तो अगर डेंस पॉपुलेशन है वीड्स की तो शेडिंग इफेक्ट आएगा क्रॉप प्लांट्स पे तो उनका जो लाइट इंटरसेप्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा उनको लाइट नहीं मिल पाएगी तो फोटोसिंथेसिस हेम्पर होगा फोटोसिंथेसिस हेम्पर होगा तो आपका फूड ड्राई मैटर या जो आपका उनका बायोमास है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा ओके तो जो कॉटन है पोटैटो है एंड सेवरल वेजिटेबल्स शुगर केन दे आर सब्जेक्टेड टू हैवी वीड ग्रोथ ड्यूरिंग देयर सीडलिंग स्टेज एंड अनलाइक कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रेंट्स एंड मॉइस्चर वंस वीड शेड अ क्रॉप प्लांट इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी के नॉट बेनिफिट इट तो अगर सपोज करिए अगर ये मतलब हट के है ये वाला कॉम्पिटिशन थोड़ा कि कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रेंट्स और मॉइस्चर के हट के है अगर एक बार आपका वीड्स ने शेड कर लिया है क्रॉप प्लांट को तो आप कितनी भी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते रहिए वो क्रॉप को बेनिफिट नहीं करेगी अनटिल और अनलेस वो शेडिंग इफेक्ट ना हट जाए ओके देन मूविंग ऑन इफ वी टेक अप द कंपटीशन फॉर स्पेस और गैसेस सो क्रॉप वीट कंपटीशन फॉर स्पेस इज द रिक्वायरमेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कॉम्पिटिशन मे अकर अंडर एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लांट कॉम्यूनिटी कंडीशन so a more efficient utilization of carbon dioxide by c4 type weeds may contribute to their rapid growth over c3 type of crops so you know that ki jo aapke space ke liye bhi aapki competition hota hai to jahan par bhi unko agar agar koi jaise intercropping hai agar uske beech mein space hai rows mein to wahan par aap dekhte hain ki bahut bar weeds ug aate hain so they can take up all the nutrients and other things or moreover jo aapka gases exchange hai usme bhi hamper karte hain to jaise ki isme bataya gaya hai ki competition for space is the requirement for co2 actually theek hai to this competition may occur even under the crowded plant community condition ho sakta hai theek hai to hamesha isliye jo c4 type wale weeds hain they have you know again an edge over the c3 types of crops to jo c3 types hain ठीक है उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी थोड़ी लेस होती है एज कम्पेयर टू सी फोर प्लांट्स तो मोस्ट ऑफ दी जो सी फोर वीड्स हैं दे हैव अ कॉम्पिटेटिव और फिजियोलॉजिकल एडवांटेज ओवर दी सी थ्री टाइप तो वो ज़्यादा सी ओ टू ईजिली एफिशियंट कर पाएंगे एंड अगेन यू मे आस्क की कि वाई तो इसमें रोल आता है आपके एंजाइम्स का बेसिकली तो जो सी थ्री प्लांट्स हैं उसमें जो आपका एंजाइम होता है वो रुबिस्को होता है तो रुबिस्को की जो एक्टिविटी है वो बोथ मतलब इट कैन एक्ट इन बोथ वे ये कार्बो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर सकता है एफिनिटी है इसको और ऑक्सीजन के लिए भी एफिनिटी है ठीक है लेकिन अगर सपोज करिए एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजनेशन करना शुरू कर देगा रुबिस्को जो कि सी थ्री प्लांट में तो इट मीन्स अगर हायर कंसेंट्रेशन है सी की तभी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा बट सी फोर प्लांट में पैपकेज होता है ठीक है तो पैपकेज की वजह से जो एंजाइम है इट हैज अ वेरी ग्रेट यू नो एफिनिटी टूवर्ड्स दिस सी ओ टू इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन तो अगर एटमोसफेयर में सी ओ टू की कंसेंट्रेशन लेस भी है तो पैपकेज आपका ज़्यादा एफिशेंट है उसको यू नो यूटिलाइज करने में इसीलिए सी फोर प्लांट ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं ओके सो दिस इज all for the day this is the part 2 of crop weed competition so do not forget to press the bell icon do like share comment and subscribe my youtube channel agri tutorial and do ask your friends to subscribe to to you know enrich their knowledge about the weeds about the crop and other things so i will started number of series of lectures तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताएं देखें ज्यादा से ज्यादा अपना जो लॉकडाउन का पीरियड इसे यूटिलाइज करें And moreover, सबसे जो जरूरी चीज है स्टे सेफ स्टे एट योर होम स्टे विद योर फैमिली सो दिस इज ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच क्लास